പ്ലസ് വൺ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് എക്സാമിന് ഉറപ്പായും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നിർബന്ധമായും ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് വേണം എക്സാമിന് പോകാൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇത് ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി രണ്ടാമത്തത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ബിസിനസ് സാധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയോ മറ്റുൽപ്പാദകരിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയോ ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തെ സെയിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെല്ലർ ആൻഡ് ദ ബയർ വാങ്ങുന്നവനും വിൽക്കുന്നവനും തമ്മിലുള്ള സാധനങ്ങളുടെയോ സേവനങ്ങളുടെയോ കൈമാറ്റം നാലാമത്തത് ഡീലിംഗ് ഇൻ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഓൺ റെഗുലർ ബേസിസ് എ സിംഗുലർ ആക്ടിവിറ്റി കനോട്ട് ബി കോൾഡ് ബിസിനസ് സാധനങ്ങളുടെ സേവനങ്ങളുടെ ഇടപാടുകൾ സ്ഥിരമായിട്ടായിരിക്കണം ഒരൊറ്റ ഇടപാടിനെ ബിസിനസ്സായി പരിഗണിക്കാനാവില്ല അഞ്ചാമത്തെ ഫീച്ചേഴ്സ് ദ മെയിൻ പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ബിഹൈൻഡ് എവരി ബിസിനസ് ഈസ് മാക്സിമൈസ് പ്രോഫിറ്റ് ഏതൊരു ബിസിനസ്സിൻ്റെയും ലക്ഷ്യം പരമാവധി ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ആറാമത്തെ ഫീച്ചേഴ്സ് അൺസെർട്ടനിറ്റി ഓഫ് റിട്ടേൺ വരുമാനത്തിലെ അനിശ്ചിതത്വം ബിസിനസ്സിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുക തിരികെ കിട്ടുമെന്ന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല ഏഴാമത്തത് എവരി ബിസിനസ് ഈസ് സറൗണ്ടഡ് വിത്ത് റിസ്ക്സ് ഓർ അൺസെർട്ടനിറ്റീസ് എല്ലാ ബിസിനസ്സുകളും അനിശ്ചിതത്വം അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടസാധ്യതകൾ നിറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഏഴ് ഫീച്ചേഴ്സും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇ ബാങ്കിങ് ഇ ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ അപ്പം ഇതും ഉറപ്പായും ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസറും പറയാം ഇത് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബിസിനസ് സർവീസസ് എന്നുള്ള ഈ പാഠത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ഇ ബാങ്കിങ് എന്നുകൂടി പഠിക്കണം ഇറ്റ് മീൻസ് പ്രൊവൈഡ് ബാങ്കിങ് സർവീസസ് ത്രൂ ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സാമ്പിൾ എ ടി എം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഇതൊക്കെയാണ് അതായത് ബാങ്കിങ് സൗകര്യങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇ ബാങ്കിങ് ഉദാഹരണം ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ സിസ്റ്റം ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് ഇനി ഇ ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കാം ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇ ബാങ്കിങ് ഇ ബാങ്കിങ് പ്രൊവൈഡ്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് സർവീസസ് ഒന്നാമത്തെ ബെനഫിറ്റ്സ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് ദിവസവും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ബെനഫിറ്റ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ക്യാൻ മേക്ക് സം ഓഫ് ദ പെർമിറ്റഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഫ്രം ഓഫീസ് ഓർ ഹൗസ് ഓർ വൈൽ ട്രാവലിംഗ് വൈ മൊബൈൽ ഫോൺ ഓഫീസിലിരുന്ന് വീട്ടിലിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ യാത്രയിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ സാധിക്കുന്നു ഓഫീസിലിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് യാത്രയിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ സാധിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇത് ക്രിയേറ്റ്സ് എ സെൻസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഇത് ഒരു സാമ്പത്തിക അച്ചടക്ക ബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നു നാലാമത്തെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ബാങ്കുമായി പരിമിതിയില്ലാതെ ഇടപെടാൻ കഴിയ കഴിയുന്നു അതായത് അൺലിമിറ്റഡ് ആക്സസ് ടു ബാങ്ക് ബാങ്കുമായി പരിമിതിയില്ലാതെ ഇടപഴകാൻ കഴിയുന്നു ഇ ബാങ്കിങ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇ ബാങ്കിങ്ങും നിർബന്ധമായും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ബിസിനസ് റിസ്ക് മെൻഷൻ എനി ടു കോസസ് ഓഫ് ബിസിനസ് റിസ്ക് എന്താണ് നഷ്ടസാധ്യത ബിസിനസ് നഷ്ടസാധ്യതയുടെ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ എഴുതുക എന്താണ് ബിസിനസ് റിസ്ക് എന്ന് പഠിക്കാം ബിസിനസ് റിസ്ക് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഒക്യറൻസ് ഓഫ് എനി അൺഫേവറബിൾ ഇവൻറ്റ് ദാറ്റ് ഹാസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു മിനിമൈസ് ഗെയിൻസ് ആൻഡ് മാക്സിമൈസ് ലോസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസ് റിസ്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലാഭം കുറയ്ക്കുകയും നഷ്ടം പരമാവധി കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ബിസിനസ് റിസ്ക് എന്ന് എങ്ങനെ എഴുതാം മലയാളത്തിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലാഭം കുറയ്ക്കാനും പരമാവധി നഷ്ടം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സാധ്യതയുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രതികൂല സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ബിസിനസ് റിസ്ക് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലാഭം കുറയ്ക്കാനും
ഭൂകമ്പം സുനാമി ചുഴലിക്കാറ്റ് ക്ഷാമം വെള്ളപ്പൊക്കം വരൾച്ച തുടങ്ങിയ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ബിസിനസ് നഷ്ടസാധ്യതയുടെ സ്വാഭാവിക കാരണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഭൂകമ്പം സുനാമി ചുഴലിക്കാറ്റ് ക്ഷാമം വെള്ളപ്പൊക്കം വരൾച്ച തുടങ്ങിയ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ബിസിനസ് നഷ്ടസാധ്യതയുടെ സ്വാഭാവിക കാരണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു രണ്ടാമത്തത് ഹ്യൂമൻ കോസസ് ആണ് അതായത് മാനുഷിക കാരണങ്ങൾ ഹ്യൂമൻ കോസസ് ഓഫ് ബിസിനസ് റിസ്ക് ആർ ഡ്യൂ ടു ദ ലോസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ദാറ്റ് അറൈസസ് ഫ്രം ചേഞ്ചസ് ഇൻ കസ്റ്റമർ പ്രിഫറൻസസ് എംപ്ലോയീസ് മൈൻഡ് സെറ്റ് അജിറ്റേഷൻ ബൈ വർക്കേഴ്സ് നെഗ്ലിജൻസ് ബൈ എംപ്ലോയീസ് സ്ട്രൈക്സ് ആൻഡ് ലോക്കൗട്ട്സ് അപ്പോൾ മാനുഷിക കാരണങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഉപഭോക്തൃ മുൻഗണനയിലെ മാറ്റങ്ങൾ ജീവനക്കാരുടെ മാനസികാവസ്ഥ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രക്ഷോഭം ജീവനക്കാരുടെ അശ്രദ്ധ പണിമുടക്കുകൾ ലോക്കൗട്ടുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന ബിസിനസ് നഷ്ടമാണ് ബിസിനസ് നഷ്ടസാധ്യതയുടെ മാനുഷിക കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഉപഭോക്തൃ മുൻഗണനയിലെ മാറ്റങ്ങൾ ജീവനക്കാരുടെ മാനസികാവസ്ഥ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രക്ഷോഭം ജീവനക്കാരുടെ അശ്രദ്ധ പണിമുടക്കുകൾ ലോക്കൗട്ടുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന ബിസിനസ് നഷ്ടമാണ് ബിസിനസ് നഷ്ടസാധ്യതയുടെ മാനുഷിക കാരണങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകളുടെ ഗുണങ്ങൾ എഴുതുക എന്താണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്നുകൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൂടി പഠിക്കാം ഷെയർസ് ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് എ പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ് ടു റിസീവ് എ ഡിവിഡൻഡ് ഓർ റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ആർ കോൾഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ലാഭവിഹിതം ലഭിക്കുന്നതിനോ മൂലധനം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതിനോ മുൻഗണന അവകാശമില്ലാത്ത ഓഹരികളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് അഥവാ സാധാരണ ഓഹരികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലാഭവിഹിതം ലഭിക്കുന്നതിനോ മൂലധനം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതിനോ മുൻഗണന അവകാശമില്ലാത്ത ഓഹരികളെയാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ പെർമനൻറ്റ് സോഴ്സ് ഇതൊരു സ്ഥിര സ്രോതസ്സാണ് രണ്ടാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് നോട്ട് കമ്പൽസറി ലാഭവിഹിതം നൽകൽ നിർബന്ധമല്ല പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻസ് ഈസ് നോട്ട് കമ്പൽസറി മൂന്നാമത്തത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആർ ദ റിയൽ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി സാധാരണ ഓഹരി ഉടമകൾ കമ്പനിയുടെ യഥാർത്ഥ ഉടമകളാണ് കമ്പനിയുടെ യഥാർത്ഥ ഉടമകളാണ് സാധാരണ ഓഹരി ഉടമകൾ നാലാമത്തത് ദേ ഹാവ് റൈറ്റ് ടു വോട്ട് അവർക്ക് വോട്ട് അവകാശമുണ്ട് ഇതാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിൻ്റെ നാല് അഡ്വാൻറ്റേജസ് അപ്പോൾ ഇത് നിർബന്ധമായും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക ഉറപ്പായും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പബ്ലിക് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി സ്വകാര്യ കമ്പനിയെയും പൊതു കമ്പനിയെയും വേർതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് എഴുതുക പബ്ലിക് കമ്പനിയിലെ മിനിമം സെവൻ മാക്സിമം അൺലിമിറ്റഡ് കുറഞ്ഞത് ഏഴ് പരമാവധി പരിധിയില്ല പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിലാണെങ്കിൽ മിനിമം രണ്ട് മാക്സിമം ഇരുന്നൂറ് അതായത് കുറഞ്ഞത് രണ്ട് പരമാവധി ഇരുന്നൂറ് ഇനി ഡയറക്ടർമാരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞ ഡയറക്ടർമാരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് പബ്ലിക് കമ്പനിയിലെ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിലെ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് അടുത്തത് അംഗങ്ങളുടെ പട്ടിക പബ്ലിക് കമ്പനിയിലെ നിർബന്ധമാണ് കമ്പൽസറി പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിലെ നോട്ട് കമ്പൽസറി നിർബന്ധമല്ല ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഷെയർസ് പബ്ലിക് കമ്പനിയിൽ നോ റിസ്ട്രിക്ഷൻ നിയന്ത്രണമില്ല പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിലാണെങ്കിൽ റിസ്ട്രിക്ഷൻ ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ് ഇൻവിറ്റേഷൻ ടു പബ്ലിക് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ഷെയർസ് ഓഹരി വാങ്ങാൻ പൊതുജനത്തെ ക്ഷണിക്കൽ ക്യാൻ ഇൻവൈറ്റ് പൊതുജനത്തെ ക്ഷണിക്കാം പബ്ലിക് കമ്പനിക്ക് പൊതുജനത്തെ ക്ഷണിക്കാം പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്ക് പൊതുജനത്തെ ക്ഷണിക്കാൻ കഴിയില്ല കനോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് അപ്പോൾ പബ്ലിക് കമ്പനിയും പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി ഉറപ്പായും ചോദിക്കുന്ന ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ സ്മോൾ ബിസിനസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇതൊക്കെ ഉറപ്പായും പഠിച്ചു വയ്ക്കണം കേട്ടോ ഇത് പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇന്ത്യയിൽ ചെറുകിട ബിസിനസ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഏവ ഇവിടെ രണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്ന് റോൾ ഓഫ് സ്മോൾ ബിസിനസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതുപോലെ പ്രോബ്ലംസും ചോദിക്കാം ഒന്നാമത്തെ
നാലാമത്തേത് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് വിപണന ശേഷിയുടെ അഭാവം അഞ്ചാമത്തേത് അൺസ്കിൽഡ് ലേബറേഴ്സ് അവിദഗ്ധ തൊഴിലാളികൾ ആറാമത്തേത് പുവർ മാനേജറിയൽ സ്കിൽസ് മോശം മാനേജ്മെൻറ്റ് കഴിവുകൾ ഏഴാമത്തേത് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ടെക്നോളജി കാലഹരണപ്പെട്ട സാങ്കേതിക വിദ്യ എട്ടാമത്തേത് ലോ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്ട്സ് കുറഞ്ഞ ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അടുത്തത് അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി ശേഷിയുടെ താഴ്ന്ന വിനിയോഗം പത്താമത്തെ പ്രോബ്ലം റൺ ഓൺ ട്രഡീഷണൽ ലൈൻസ് പരമ്പരാഗത ലൈനുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുക പതിനൊന്നാമത്തേത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിക്നസ് വ്യാവസായിക രോഗം പന്ത്രണ്ട് ഗ്ലോബൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ആഗോള മത്സരം അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസാണ് സ്മോൾ ബിസിനസ്സിനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് പ്രോബ്ലംസും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എനി ടു മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡീമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിവെൻജേഴ്സ് കടപ്പത്രങ്ങളുടെ രണ്ട് ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും എഴുതുക അതിനു മുമ്പ് എന്താണ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പഠിക്കാം എ ഡിബെഞ്ചർ ഈസ് എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ എ കമ്പനി ടു എക്നോളജ് ഇറ്റ്സ് ഡെപ്റ്റ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് വിൽ ബി അറ്റ് എ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് കടം അംഗീകരിക്കുന്നതിന് ഒരു കമ്പനി പുറത്തിറക്കുന്ന രേഖയാണ് കടപ്പത്രം പലിശ ഒരു നിശ്ചിത നിരക്കിൽ ഉള്ളതായിരിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പഠിക്കാം ഒന്നാമത്തെ നേട്ടം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് മോർ സെക്യൂരിറ്റി കൂടുതൽ സുരക്ഷ നൽകുന്ന നിക്ഷേപം ഡിബെഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ മെറിറ്റ്സ് രണ്ടാമത്തത് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് റിസീവ് ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കടപ്പത്ര ഉടമകൾക്ക് സ്ഥിരമായ പലിശ ലഭിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തത് ഡസ് നോട്ട് അഫക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് നിയന്ത്രണ മാനേജ്മെൻറ്റ് നിയന്ത്രണത്തെ ബാധിക്കില്ല നാലാമത്തത് ഇറ്റ് ഈസ് ഐഡിയൽ ഫോർ കമ്പനീസ് വിത്ത് റെഗുലർ സെയിൽസ് ആൻഡ് റവന്യൂ സ്ഥിരമായ വിൽപ്പനയും വരുമാനമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇത് അനുയോജ്യമാണ് ഇത്രയാണ് കടപ്പത്രങ്ങളുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇനി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം മൊത്തത് ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബിക്കംസ് എ ബാർഡൻ ടു ദ കമ്പനി നിശ്ചിത പലിശ കമ്പനിക്ക് ഭാരമായി മാറുന്നു രണ്ടാമത്തത് നോ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് വോട്ട് അവകാശമില്ല മൂന്നാമത്തത് ഈവൻ ഇഫ് ദ കമ്പനി ഫേസസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു റിപ്പേ ദ എമൗണ്ട് ആഫ്റ്റർ എ സെർട്ടൺ പീരീഡ് കമ്പനി സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടാലും ഒരു നിശ്ചിത കാലാവധിക്ക് ശേഷം തുക തിരിച്ചു നൽകേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കടപ്പത്രങ്ങളുടെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് ഏകാംഗ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എഴുതുക ഒന്നാമത്തെ മെറിറ്റ്സ് ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ക്ലോസ് ഇയർ രൂപീകരണവും അടച്ചുപൂട്ടലും ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് ക്ലോസ് ദ ബിസിനസ് ആസ് പെർ ദ വിഷ് ഓഫ് ദി ഓണർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ എളുപ്പത്തിൽ രൂപീകരിക്കാനും അതുപോലെ അവസാനിപ്പിക്കാനും കഴിയും രണ്ടാമത്തെ ക്യുക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സത്വര തീരുമാനം ആസ് ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ടു കൺസൾട്ട് അതേസ് എ സോൾ ട്രേഡർ ക്യാൻ ടേക്ക് ക്യുക്ക് ഡിസിഷൻസ് മറ്റുള്ളവരോട് കൂടിയാലോചന നടത്തേണ്ടതില്ല മൂന്നാമത്തെ മെറിറ്റ്സ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ബിസിനസ് രഹസ്യ സ്വഭാവം കാത്തുസൂക്ഷിക്കൽ എ സോൾ ട്രേഡർ ക്യാൻ കീപ്പ് ഓൾ ദ ഇൻഫർമേഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു ദ ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കാൻ ഏകാംഗ വ്യാപാരിക്ക് സാധിക്കുന്നു നാലാമത്തത് ഡയറക്റ്റ് ഇൻസെൻറ്റീവ് നേരിട്ടുള്ള പ്രോത്സാഹനം സോൾ ട്രേഡർ ഇസ് ദ സോൾ റെസിപ്പിയൻ്റ് ഓഫ് ഓൾ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് ദിസ് പ്രൊവൈഡ് മാക്സിമം ഇൻസെൻറ്റീവ് ടു ബി സോൾ ട്രേഡ് ടു വർക്ക് ഹാർഡ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ മുഴുവൻ ലാഭവും അയാൾക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ളതിനാൽ കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരണ ലഭിക്കും അഞ്ചാമത്തെ മെറിറ്റ്സ് എഫിഷ്യൻറ്റ് പെർഫോമൻസ് കാര്യക്ഷമമായ പ്രകടനം ദെർ ഇസ് എ ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എഫേർട്ട് ആൻഡ് റിവാർഡ് എ സോൾ ട്രേഡർ വർക്ക്സ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി പരിശ്രമവും പ്രതിഫലവും നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഏകാംഗ വ്യാപാരി കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കും ഇത്രയാണ് ഏകാംഗ വ്യാപാരത്തിനുള്ള മെറിറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ പത്ത് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ നിർബന്ധമായും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇതൊക്കെ ഉറപ്പായും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ എ പ്ലസിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്
എന്താണ് സംയുക്ത സംരംഭങ്ങൾ എ ന്യൂ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോംഡ് ബൈ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഫോർ എ കോമൺ പർപ്പസ് രണ്ടോ അതിലധികമോ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരു പൊതു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി രൂപീകരിക്കുന്ന പുതിയ സംരംഭങ്ങളാണ് ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ സംയുക്ത സംരംഭം അപ്പം ഈ പത്ത് ക്വസ്റ്റിനും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം Thank you.